ٹو ٹوئنٹی سکس فرام سیونٹی سیون کیا اردو ہے کہ فرسٹ لائٹ سے پہلا جتنی ڈیڈ باڈی ہے یہ کلین ہو جانی چاہیے اور سب کنسرننگ کو بتا دے اوور انفارم مارکوری دیٹ دا کمانڈنگ آفیسر ہیز سیٹ دیٹ آل ڈیڈ باڈیز مسٹ بی ڈسپوز آف بائی ڈان دس شوڈ بی کنوے ٹو آل آفیسرز ٹو ایٹی ایٹ یس ارینج ٹو ڈسپوز دیم یو کین یوز لوکل لیبر اینڈ ڈسپوز دیم اوے فرام پبلک پلیسز اوور تار مانے شدو مارا نا تادر کے شوریے دوا تادر کے میس گریڈے کبر دوا ایون شوریے دوا When you can give us an estimate of casualties suffered by other side, nothing more, out. 288, what do you think would be the approximate number of casualties of the university? Just give me an approximate number in your view. What will be the number killed or wounded or captured? Just give me a rough figure, over. From 88, wait, approximately 300, over. 288, well done, 300 killed? or anybody wounded, captured, from 88. Yes, I agree with you, that's much, e oh, from 88, I believe only in one thing, 300 killed, over. 288, yes, I agree with you, that's much easier. No, nothing asked, nothing done, you don't have to explain anything. Once again, well done. Once again, I would like to give you shabash, to all the boys, including Aziz, who was with you for a wonderful job done in this area. I am very pleased. Over. Eight hilo, that transcripted new. That means, what do you think about it? Jay, one thing is that equal partners are not going to be able to do it. Three not three against recoilless rifle, against AK, meaning against Ebon Sheta Jay, انڈسکریمنٹلی یوز کرار ادھیکار آچھل ہوتا دے مانے کونو کاؤ کے کیپچر کرا کونو ادھیشت چھلو نا جو دیو آپریشن سرچ لائٹے جی خوشنا تا پڑے دیوا ہوئے چھے جیتا پڑے ایشت چھے ہمارے کا چھے شیٹا کنتو بولا ہوئے چھلو جی ایریسٹ کرا کنتو ایکھانے دیکھا جات چھے جی آرمی آرڈر چھلو ایتم میرے خیالو ایبان کونو جکتی دیکھتے ہو بینا کینو مول لو کینو ہی لینا کیپچر ای بلیو ان وان تھنگ اورا بولے چھے دیکھ کی نہیں تو ای جے ایٹا ہی تو آما دے ریکٹا بڑو ایٹا جینو سائی جے گانو ہوتا تا ایکون آشکار کوٹ چھے پاکستان شارکار جے گانو ہوتا ایکون آنتو جاتی ایک بھاوے شکری دی دے آج جنو بانگلہ دے شارکار اوٹھے پورے لگے چھے ایتو بچھوڑ پورے ہولے ہو لگے چ આમરા અનેક આગે જાંતાં એ એવિડેન્સ જોદી આમરા શોતિકાર અર્થે મેલે નીતાં એવં એ એવિડેન્સ તો આમ� આરીક થરોદે રેવીટેન સાચે શેટ હોચે ટેસ્ટિમાની એબું ટેસ્ટિમાની ગુલો ઓધીતાં શોઈ � એબં કવાટરટા આક્રમણ હે છેલો બેશ કાએક્ટા ચોબીષ્ટા જી પેશે થેમે છેલો એબં તારા પ્રતેક્ટા � એબંં તારા જીગેશ કોરે છેલો પ્રોફેસર સાપ કાહાં હે તો આમરા તખુન બોલે છેલામ જે કાનો કીશે જ� 
কিন্তু তারপরেই দেখেছি দরজা খুলে যে আমাদের যে তেতালায় এক মুসলিম ভদ্রলোক ছিলেন উনি প্রফেসর স্ট্যাটিস্টিক্স বিভাগের হেড ছিল এবং মনিরুজ্জামান উনার উনাকে এবং উনার বাড়ির ছেলেকে উনার বাড়ির নিজের ছেলে ষোলো বছরের ঊর্ধ্বে ছিল একজন ওকে এবং তার বোন ভাইয়ের ছেলে ছিল তাদেরকে চারজনকে নিয়ে নিয়ে নামছে বাড়ির লোকরা বাধা দিচ্ছে মা আবার বলছে যে বাধা দেবেন না বাধা দিলেই তো গুলি করে মারবে তারপরে আমি ফোন ধরতে গেছি সবাইকে বলার জন্য দেখি ফোন ডেট আমি তখন ক্লাস টেনে পড়ি তার জন্য আমার সব কিছুই মনে আছে আর আমি যখন ফিরেছি মাকে বলতে যে ফোন তো ডেট তখন আমরা আটটা গুলির শব্দ শুনি এবং আমাদের চোখের সামনে আমরা দেখি যে এই চারজন মানে মনির জামা তার বাড়ির চার ছেলেকে মেরে ফেলেছে তারা এবং তারপরে চলে গেছে তারা অনেকেই স্পট ডেট অনেকেই তৃষ্ণায় জল যাচ্ছে আমরা জল দিতে চেষ্টা করছি তখনই ওনাদের একজন মহিলা এসে বলছে যে আপনার সাহেবকেও তো গুলি করেছে আপনার আপনার নাম ধরে ডাকছে বাসন্তী দোলা ডাকছে তো তখন আমরা যখন গিয়ে দেখি আমি দেখি যে আমার বাবা জ্ঞান আছে পুরো কিন্তু প্যারালাইজড হয়ে পড়ে আছে কারণ দুটো গুলি করা হয়েছিল তাকে একটা প্যারালাইসিস হয়েছিল আর অপরটি তার গলায় লেগেছিল এবং সে বলেছিল আমাকে দাঁড় করিয়েছে আমাকে নাম জিজ্ঞেস করেছে আমি নাম বলেছি আমাকে ধর্ম জিজ্ঞেস করেছে ধর্ম বলাতে হিন্দুই বলেছে তারপরে গুলি করার অর্ডার আসে এবং এই যে এই যে উইটনেস অ্যাকাউন্ট সেটা আমি অনেক জায়গায় বলেছি এটা এখন একটা মানে এস্টাবলিশড একটা চেস্টি মানে কিন্তু পরে আমরা বাসায় নিয়ে আসি তাকে সেই দিন কোথাও নিয়ে যেতে পারি নাই না পেরেছি হসপিটালে হসপিটাল একদম রাস্তার উল্টো দিকে ছিল কারফিউ ছিল বলে নিয়ে যেতে পারিনি সেই রাত ছিল পরের দিন পরে সারা দিন ছাব্বিশ তারিখে সারা দিন রেডিওতে শুনেছি ছাব্বিশে মার্চ আমাদের আমরা স্বাধীনতা ঘোষণার কথা সেটাও রেডিওতে শুনেছি তারপরে এসেছে ছাব্বিশের রাতেও কিছু করতে পারিনি সাতাশ তারিখের সকালে যখন বাসায় লোক আসে তখন আমরা তাদের কিছু রাস্তার লোক এসেছিল তাদেরকে হাতে তুলে দিয়েছি বাবাকে এবং আমরাও ফলো করেছি এমার্জেন্সিতে তারা ডাক্তার গিয়ে বলল যে কিছু করার নেই আমাদের এখন ওনাকে কমফর্টেবল করা ছাড়া আর তারপরে তিরিশ তারিখে উনি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তো এই ঘটনা আমাদেরই ঘটনা এটা এখন একটা টেস্টিভালি এবং এটা যে জেনোসাইড এটা পুরো দমেই আমরা জানি যে এটা জেনোসাইড ইভেন জেনোসাইডের ডেফিনেশন অনেক বদলেছে যখন ফর্টি এইটে জেনিভা কনভেনশনে জেনোসাইডের ঘটনা ছিল ওটা বলেছিল যে যে কোনো ধর্মের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে কোনো মানে কিন্তু পলিটিক্যাল না পলিটিক্যাল ই হবে না তো পাকিস্তান সরকার খুব ক্লেভারলি এটাকে পলিটিসাইজ করে পলিটিক্যালি তুলে ধরেছিল এটাকে এবং তখন বাংলাদেশ সরকার থেকে কোনো ওই যে বললাম কূটনৈতিক কিছু বাধা ছিল যে আসে নাই যে এটাকে সাউথ এশিয়ার কূটনীতিতে একটা মানে তখন বাংলাদেশ শত মানে স্ট্রংও না সদ্য একটা মুক্ত একটা দেশ সে থাকবে কি থাকবে না এটা নিয়েই তার একটা মানে হেভিলি ড্যামেজড ডিভাস্টেটেড ওয়ার ডিভাস্টেটেড কান্ট্রি বলা যায় তো তখন ন্যাচারালি তাদের সেই শক্তি ছিল না এই করার প্রতিবাদ করার কিন্তু সেটা কিছু তখন করা হয়নি বলে এখন করা হচ্ছে ফলে এখন পাকিস্তান সরকারও যারা ডিনায়াল করছে তারা খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে এখন যে কোনো একটা অ্যালিজিয়েন্স শুনলে ওটা তারা মানে জোর জোর জবরদস্তি করে ওটা দমন করে আর কেনই বা এরকম হয়েছিল সেটাও একটা দেখার ব্যাপার যে এখানে আমাদের বাংলাদেশে এতকাল কেন এই এইগুলো হয়নি এই চর্চাগুলো হয়নি সেটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে বাংলাদেশের পাঁচ বছর যেতে না যেতেই তো যে মুক্তিযুদ্ধ যে সরকারটা মানে ফাইট করেছিল যে যুদ্ধটা করেছিল সেই সরকারের অধিপতি যে যিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু উনি ওনাকেই তো মেরে ফেলল তারপরে যে সরকার আসলো সেটা একটা সামরিক সরকার এবং একই সঙ্গে 
তারা ধর্মীয় রাজনীতিকে প্রমাণ মানে করল কারণ ধর্মীয় রাজনীতি কেন কারণ আমরা জানি যে একটা সরকার শুধু দমন দিয়েই কিন্তু একটা মানে পরিচালনা করতে পারে না রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে না তাকে কনসেনসাসের কিছু থাকতে হবে তাকে মানে লোকজন মানে এরকম মতাদর্শকে নিয়ে এগোতে এগোতে হবে তো যখন আওয়ামী লীগ যখন মুক্তিযুদ্ধ পক্ষে শক্তি হিসেবে প্রধান ছিল সরকার প্রধান তখন তারা সবে একটা ওয়ার্ল্ড ডেমেজড কান্ট্রিকে পরিচালনা করছে তারা মুক্তিযুদ্ধকেই মতাদর্শ দেখিয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদকেই মতাদর্শ দেখিয়েছে কিন্তু ওরা যখন চলে গেলেন তখন যখন ওই নতুন সামরিক সরকার আসলো তখন কিন্তু তারা ইসলামকে আবার ধরল আর ইসলাম ছিল পাকিস্তানেরও কনসেনসাস আর ইসলামকে ধরলে পরে এই যে একটা বড় শক্তি চলে গেছে তার যে ভ্যাকিউমটা পড়েছে তাকেও তো রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে তো ইসলামের মাধ্যমে আমি একেবারে যেটা ডানপন্থী যারা বলছি জামাতে ইসলাম তাদেরকেও নিয়ে আসতে পারছি সামরিক বাহিনীকেও একত্রে নিয়ে আসতে পারছি এই যে একটা মতাদর্শের একটা ভ্যাকিউমকে পূরণ করার জন্যই কিন্তু দীর্ঘদিন আমাদেরকে এই মতাদর্শ করে ইসলামকেও ফাইট করতে হয়েছে এবং এই এই এটাই কিন্তু আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ও একই জিনিস দেখেছি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় যেহেতু আমাদের এই অধিকাংশ মানুষই তো মুক্তিযুদ্ধ করেছে কিছু কিছু মানুষ বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষ নিয়েছে এবং সেটাও ইসলাম মানে ইসলাম ধর্ম নয় ধর্মীয় যে মতাদর্শটা সেটার পক্ষ নিয়েছে পাকিস্তানে যে ইসলামটা প্রবর্তন করছিল সেই ইসলামের পক্ষে ফলে আলবদর আল শামস বলে কিছু মানে তারা ই তৈরি করেছে মানে কি বলবো কিছু মিলেশিয়া তৈরি করেছে যারা ইসের সাহায্য করত সামরিক বাহিনীর সাহায্য করতে কি করে এক হচ্ছে এই সাতই নভেম্বর উনিশশো সালে এটা ফর্মড হয় যে বুদ্ধিজীবীরা যে হত্যাগুলো করা হয়েছে তাদের বুদ্ধিজীবী যাদেরকে হত্যা করা হবে তাদের লিস্ট তৈরি করা এগুলো ছিল তাদের কাজ এবং এবং এইভাবে তারা কিন্তু মানে এইভাবেই কিন্তু তারা এই এদেরকে ব্যবহার করেছে বিভিন্নভাবে পিস কমিটি শান্তি কমিটি করে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গ্রামে গ্রামে এদেরকে ব্যবহার করেছে এই এই কনসেনসাসটা বিল করার জন্য কিন্তু আমরা দেখেছি যে সেগুলো ধোপে টেকে নেই শেষ পর্যন্ত কিন্তু আর আরেকটা জিনিস এটাতে ত্বরান্বিত করেছে সেটা হচ্ছে এই মুক্তিযুদ্ধের পিছনে যে ভারতের মদত ছিল বা ভারতের ষড়যন্ত্র সেটাকে এস্টাবলিশ করার জন্য এই ইসলাম ধর্মটাকেই করেছে কোনো ধর্মীয় কারণে না এটা হচ্ছে একেবারে রাজনৈতিক কারণের জন্য রাজনৈতিক শক্তি যে ইসলামের কে ধরলে পরে আমরা ভারতের ষড়যন্ত্রটা ভালো করে দেখাতে পারব তখন হিন্দুস্তানকে এবং তাদের ওই যে ইসের মধ্যে কিন্তু যে মুক্তিযুদ্ধ তাদের যে একটা কি খলফনামার মতন একটা করেছিল ওই আলবাদার আল শামসদের তখন কিন্তু ওর মধ্যে ছিল যে তারা কোনো লাইব্রেরিতে হিন্দু লেখক থাকতে পারবে না হিন্দু লেখা লেখকের বই থাকতে পারবে না মানে রবীন্দ্রনাথ না তারপরে আরও যে হিন্দু লেখক আছে তাদের বই থাকতে পারবে না তারপরে চরম তাদের যে হ্যাঁ মানে আর ভারতীয় যে ইটি মানে ভারতীয় ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তারা ভারত বিরোধী যে স্ট্যান্ডগুলো সেগুলো নিতে সক্ষম হয়েছিল ইভেন আমার বাবার ব্যাপারেও যিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি তখনকালীন মানে ওই নয় মাসে যে ভাইস চ্যান্সেলার করা হয়েছিল যাকে আমার বাবারই কলিগ ছিল সাজ্জাদ হোসেন তিনি পরে একটা বই লেখে আমার মার একটা বই আছে একাত্তরের স্মৃতি 
তিনি কিন্তু একাত্তর স্মৃতি আরেকটা বই লেখে এবং সেটা আমার একজন স্কলার সে পেয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সে বই এবং সেখানে লেখা হয়েছে তো বাবা এবং ডক্টর জিসি দেব দুজন প্রফেসর ছিল জিসি দেব নাম করা ফিলসফার ছিল এবং তারা দুজনেই কিন্তু জগন্নাথ হালের সাথে জড়িত এবং বাবা ছিল কারেন্ট প্রবোস আর জিসি দেব প্রাক্তন প্রবোস এবং তাদের নামে বলা হয়েছিল যে তারা যে মারা গেছে তারা ক্রসফায়ারে মারা গেছে মানে ক্রসফায়ার বিটুইন হু অ্যান্ড হু সেই জগন্নাথ হল এবং লিয়াকত হল দুয়েটের এবং ইকবাল হল যেটা ছিল সেগুলো সব মেরামত করা হয় কিন্তু জগন্নাথ হল মেরামত করা হয় না যখন ইসেকে দেখানো হয় কিছু ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিস্টদেরকে নিয়ে আসা হয় এবং বলা হয় যে এই সব হলে কিছু হয়নি আর এই জগন্নাথ হলে হয়েছে কারণ ভারতীয় ভারতীয় চররা এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং ওখান থেকে গুলি করেছে বলে আমরা তার পাল্টা গুলি করেছি এই ছিল তাদের বক্তব্য এবং সেটাই কিন্তু সে এই কথায় বলেছে সে ক্রসফায়ারে মারা গেছে তো এই অর্থাৎ ওগুলো তো পাবলিশড হয়ে গেছে যে কেউ ডিনাই করতে পারে নাই যে তারা এরকম মিলিটারি অপারেশনসে মারা গেছে তার জন্য তাদের এই এই জায়গার থেকে এই কথাগুলো বলার প্রচারগুলো শুরু হয়েছিল এবং যারা জেনোসাইডটাকে ডিনায়াল করে আমরা জানি যে শর্মিলা বোসের যে একটা বই আছে সেখানেও ডিনায়াল করছে যদিও এখানে তিনি পাবলিশ করেছেন বড় করে মার্ডার অফ জ্যোতির্ময় গো ঠাকুরতা কিন্তু এটাকে মার্ডার হিসেবে দেখেছে ইন্ডিভিজুয়াল মার্ডার হিসেবে দেখেছে কিন্তু ই হিসেবে রাখেনি জেনোসাইড হিসেবে রাখেনি তো এই জায়গার থেকে আমরা মনে করি যে এই এভিডেন্সগুলো খুব জরুরি হয়ে যায় শেষে আমি বলবো যে এটা সেটা হচ্ছে ওই যে ধর্ষণের ব্যাপার সেটা খুবই জরুরি কারণ বিশেষ করে যারা আমরা মেয়ে আছি যারা মেয়েদের নিয়ে কাজ করি আমরা এখনও দেখি এমনি যুদ্ধ লাগে না এমনেই ধর্ষণ হলে এই তথ্যগুলোকে উঠে নিয়ে আসাটা খুবই কষ্টকর হয় হ্যাঁ একজন একটা ধর্ষণের বিরুদ্ধে আমাদের যে আইনগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট না পর্যাপ্ত না অনেক সময় এগুলো পিছলিয়ে চলে যায় তো তার জন্য আরও বেশি ভিক্টিমদের দৃষ্টির থেকে দেখতে হয় এবং আমার কাছে ওই যে উনি বলছিলেন অন্য অন্য কারণে বলছিল যে পার্টিশনের ভিক্টিম যারা আছে তাদের তাদের ইন্টারভিউ পাওয়া খুবই মুশকিল হয়ে যায় কারণ তারা এত ট্রমেটাইজ হয় বলতে চায় না তো ভিক্টিমদের ধর্ষণের ভিক্টিম যারা এটা নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে এবং ধর্ষণ যে একটা অস্ত্র একটা অকিউপেশন আর্মির অস্ত্র রেপ অ্যাজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ওয়ার এটা অনেক পরে শুরু হয়েছে আগে কিন্তু জেনিবা কনভেনশনে রেপের শাস্তি অতটা বেশি ছিল না বরঞ্চ মার্ডার করলে পরে আরও বেশি শাস্তি দেওয়া হতো রেপের শাস্তিটা অনেক কম ছিল তো অনেক ফ্যামিলি স্প্লয়াররাই অনেক এভিডেন্স নিয়ে অনেক ই নিয়ে কাজ করেছে তারা এবং এই কাজগুলো করে তারা দেখিয়েছে যে কেন এই ইটস অল মানে রেপ ইজ অলমোস্ট লাইক টর্চার তো টর্চারের কিন্তু অনেক বেশি দাম কারণ টর্চার কেন আগে টর্চার বলতে আমরা যখন অনেক আগের কথা ভাবি মনে হতো যে ওই থানায় নিয়ে যায় তারপরে টর্চার করে তারপরে সত্য কথা বলার চেষ্টা করায় যারা ক্রিমি যাদেরকে ক্রিমিনাল ভাবছে কিন্তু আসলে এখন টর্চারটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড কারণ শুধু টর্চারটা শুধুমাত্র একটা অস্ত্র শুধুমাত্র আমি তাদেরকে তাকে দিয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বার করব সেটার জন্য টর্চার না টর্চার হচ্ছে একটা যুদ্ধ যখন হয় তখন দেখা যায় যে অনেক অনেককেই এরকম করে টর্চার টর্চার বলতে যে যারা মেয়েরা বা বাস মানে বৃদ্ধ নারী এরা ঘরের থেকে যায় হ্যাঁ এবং ছেলেরা সাধারণত যুদ্ধে চলে যায় তো তার জন্য যাদেরকে যারা থেকে যাচ্ছে ঘরে 
তারা কিন্তু এক ধরনের সিভিল সোসাইটি হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এক ধরনের সরকারের মতন কারণ তারাই কিন্তু রোজগারের সংসার জীবন বাবা কি খাবে বাচ্চারা কি খাবে মার্কেটে যাচ্ছে তারাই কিন্তু সিভিল সিভিলিয়ান জীবনটাকে টিকিয়ে রাখছে যুদ্ধের সময় ছেলেরা তো যুদ্ধ করছে আর এই যে এই যে জায়গাটা এইটাকে একমাত্র টর্চার দিয়েই ভাঙা ভাঙা যায় আমি যদি একটা এবং যেটা পার্টিশনেও দেখা যায় পার্টিশনে যদি একটা রিউমার চালু হয় যে ওই পাশের গ্রামে এতগুলো মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে অন্যই তো পাশের গ্রামের অন্য মেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি ওরা পাঠিয়ে দেবে তার মানে ওই সিভিল সোসাইটি আর থাকবে না ওই গ্রামকে ধরে রাখার জন্য আর কেউ থাকবে না তো তার জন্য ওই গ্রামকে অকিউপাই করা অনেক সুবিধা তো ইটস বিকেম অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ওয়ার টর্চার অ্যান্ড রেপ দুটোই রেপ যদি অ্যাকচুয়ালও না হয় জাস্ট দ্য ফিয়ার অফ রেপ ইটস সেলফ ইজ এনাফ টু ভ্যাকেট দ্য মানে টেরিটরি এবং টু ক্যাপচার দ্য টেরিটরি আলটিমেটলি তো এই জায়গাগুলোকে আমাদেরকে তার জন্যই রেপটাকেও মানে সর্বোচ্চ শাস্তি যাতে দেওয়া হয় টর্চারের মতন সেইভাবে রেপ অ্যাস টর্চার এটাকে উপস্থাপন করা হয় এখন আইসিজেতে রেপের বা জেনোসাইডের রেপ যেটা আছে যে রেপ অ্যাজ আ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ জেনোসাইড আমি এখানে একটা ই পড়ব একটা ডকুমেন্টস আছে ওই সাত তখন তো তাও ডকুমেন্টসগুলো ঘুর মানে আশেপাশে পাওয়া যেত এখন তো ওগুলো পাওয়াও যাবে না কিন্তু এই সাত নম্বর ভলিউমে একটা ডকুমেন্ট আছে যেটা আমি এই এটা দেখিয়ে আমি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব একজন পাকিস্তান সোলজার সে ওয়েস্ট পাকিস্তানের একটা সোলজার ইস্ট পাকিস্তানের একটা সোলজারকে পাকিস্তানি সোলজারকে চিঠি লিখেছে এবং চিঠিতে বলা হয়েছে এই এটা আমি ইংরেজিতেই পড়ছি মাই ডিয়ার ইকরাম আই ওয়াজ নট সারপ্রাইজ অ্যাবাউট দ্য নিউজ অফ বেঙ্গল টাইগ্রেস বিং টেমড বাই রাশিদ ইট ইজ আ মাস্ট টু চেঞ্জ দেয়ার নেক্সট জেনারেশন মানে রেপ হচ্ছে টু চেঞ্জ দ্য নেক্সট জেনারেশন অ্যান্ড দ্যাটস জেনারেস টাইপ বিকজ আমি একটা মানুষকে শুধু রেপ করছি না তার বডিলি হার্ম করছি না আমি তার মাধ্যমে আমি তার পুরো প্রজন্ম বদলে দিতে চাচ্ছি তো এর থেকে আর বড় কিছু কি হতে পারে ইন দ্য মিন টাইম ইউ অলসো প্ল্যান কেয়ারফুলি টু টেম সাম ওয়াইল্ড বিচেস দে ডু ইউ ডু ইউ ইন্সপেক্ট ইউর বেডস চেয়ারস টেবলস ড্রয়ার এটসেট্রা এভরিডে ফর ডুডল বাক মানে ওই স্পাই স্পাইয়ের যে মাইক্রোফোন সেগুলোর জন্য ইফ নট ইউ মাস্ট স্টার্ট বিওয়ের অফ ইউর সার্ভেন্টস এটসেট্রা ইফ দে হ্যাপেন টু বিলং টু দ্যাট পার্ট ইউ মাস্ট গেট ইউর ফুড টেস্টেড বাই ক্যাটস বিফোর ইটিং কারণ যদি বিষ থাকে আর ওয়াই ভিজিটিং হোটেলস ইউ শুড অলওয়েজ বি সাসপিশিয়াস আই এম নট ডিটারবিং ইট ইজ জাস্ট আ রিমাইন্ডার ইউ ওয়াজ এফেকশনেটলি সাকিব তো এই ধরনের চিঠি একজন সৈনিক আর একজন এটা যদি তাদেরকে না শেখানো হতো ইটস ইজ আ মাস্ট টু চেঞ্জ দ্য নেক্সট জেনারেশন তো সেই রেপ যে এই যে যুদ্ধের সময় একটা একটা বড় অস্ত্র ছিল ফর জেনোসাইড জেনোসাইডের রেপ এগুলো এখানে প্রমাণিত হয় আরও আছে জেস্টিম্যানির ব্যাপারে যেমন আমি আমি জেস্টিম্যানি দিয়েছিলাম পঁচিশে মার্চের তেমনি ফেরদৌসি প্রিয় ভাসিনী বলে একজন আর্টিস্ট ছিল আমাদের স্কালচার উনি উনি তো ওনার বিশাল কাহিনী উনি নিজেও লিখেছেন একটা বই এবং সে বই আমার মনে হয় আপনাদের লাইব্রেরিতে থাকা দরকার এবং যদি বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার একটা টপিক থাকে তাহলে শি মাস্ট হ্যাভ হার বুক এবং তাকে নিয়েও লিখেছিলেন আমাদের একজন বিখ্যাত এখন বিখ্যাত আমাদের বন্ধু ছিল সে লেখক শাহিন আক্তার তালাশ নামে একটা গল্প লিখেছিল সেই গল্পটা এই ফেরদোসি মজুন ফেরদোসি প্রিয় ভাসিনীরই সত্যি কথাগুলো এবং তার মুখেই শোনা এবং তিনি খুলনায় একটা ইসেতে মিলে কাজ করতেন বিহারিরা ওখানে মালিক ছিল কিন্তু এক বাঙালি তাকে সঁপে দিয়েছিল এই 
পাকিস্তান বাহিনী আর বিহারীদের কাছে এবং তিনি নিয়মিতভাবে রেইড হয়েছেন এবং পরে উনি একজন আর্টিস্ট হিসেবে নিজেই সেলফ মেইড আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিস্থাপন উপস্থাপন করেছেন কাউকে বলা হয়নি তো আমরা আইন সালিশ কেন্দ্র বলে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে আমরা কয়েকজন কিছু মানে কিছু টেস্টমেন্টই জোগাড় করার জন্যই আমরা চেষ্টা করেছিলাম তো আমরা রেপ ভিকটিম হিসেবে ওনাকে এবং আরেকজনকে আমরা শুনেছিলাম কিন্তু আমার মনে আছে শাহিনের পুরো এক বছর লেগেছে তার থেকে কথা বার করার কিন্তু তিনি কিছু বলতেন আবার পরের দিন অন্য কিছু কথা বলতেন তারপরে আরেকটা বলতেন মানে ওনার নিজের মনেও উনি স্থির থাকতেন না যে ওনার কোন দিন কোন ঘটনাগুলো ঘটেছে ওনার কাছে এগুলো উনি একেবারে ভাঙচুর অবস্থা এবং উনি আমাদেরকে বলতেন আমি নিজেকে হিল করেছি কি করে ওই যে রবীন্দ্রনাথের যে ওই কাটুম কুটুম আছে যেগুলো ওই যে ডাল দিয়ে তৈরি করে মানে ছোট ছোট পাখি তৈরি করে ওরকম করে উনি যে উচ্ছিষ্ট যে গাছের একটা শেকর পড়ে আছে গাছের একটা ডাল পড়ে আছে সেগুলো দিয়ে উনি স্কালচার তৈরি করতেন এবং উনি বলতেন যে আমি নিজেকে ওভাবেই দেখতাম আমি একটা সমাজের উচ্ছিষ্ট মানুষ কিন্তু একে দিয়ে যদি কিছু সৌন্দর্য তৈরি করা যায় তাহলে আমিও সেরকম একটা এই ছিল তার মানে এবং শি বিকেম ভেরি ওয়েল নোন স্কালচার এবং তার সে যখন প্রথম শাহিন এটা পড়ল আমরা কয়েকজনকে ডেকেছিলাম আমাদের ক্লোজ একটা ডোর মিটিংয়ে এটা পড়া হলো এবং আইডেন্টিটি ই রেখে একেবারে নিস্তব্ধ রেখে মানে এটা পড়া হলো ফেডোসিস তখন ওখানে ছিল উনি বলছিলেন পরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে আমি তারপরে বিদেশে চলে গেলাম ওটা পিন ড্রপ সাইলেন্স কারণ শাহিন খুব পাওয়ারফুলি লাগে আর ওটা ওটা যখন ইসে পড়লো ফেডোসি যখন আমাকে ডেকে পাঠালো কি দেখো তুমি তো বললে আমাকে ওখানে যেতে যেন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম এরপরে কারণ আমি একটা জল চাইছি কিন্তু গ্লাসটা সামনে আমি নিতে পারছি না তো আমি আরেকজনকে বলছি জলটা দেবেন তো ও আমার দিকে তাকাচ্ছে যে এই কাছের জল ও নিতে পারছে না তারপরে বাসায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে তো অনেক অসুস্থতার পরে ধানমন্ডিতে বাসা ছিল তার লেকে পাড়ে গিয়ে বসেছিল তখন ওর মেয়ের কাছে ওর দুই মেয়ে ছিল বড় মেয়েটা মারা গেছে তো মেয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে আচ্ছা মা তোমার কি হয়েছে তুমি তো তখন প্রথমবার ওর মেয়েকে বলেছে ওনার একাত্তর সালে কি হয়েছে তো এই যে বলছি তুমি মা তুমি এত বড় একটা কাজ করেছো তুমি এত মহৎ তুমি কেন আমাদেরকে বড় নাই যে না আমরা বলি নাই রে তোরদের বিয়ে টিয়ে হওয়ার অসুবিধা আছে তার জন্য বলি নাই তারপরে শিবিকে মা হিরো বাট এই যে একটা মানুষ যে প্রথমবার মেয়ে তখন কুড়ি বছর বয়স সিনার টোয়েন্টিস তখন বলে বুঝেছে তখন আর একাত্তর সালে তো তার বিয়েও হয়নি তো সেই কুড়ি বছর লেগেছে একটা মেয়েকে বুঝাতে তার মেয়েকে মানে বলতে যে দেখ আমার এই এই কাহিনী হয়েছে এবং আমরা দেখি যে এটা আনইউজুয়াল না কারণ এটা কোরিয়ায় জাপানে যখন জাপানের ইসেতে কোরিয়ান উইমেন যে স্লেভস আছে সেক্সুয়াল স্লেভস আছে তারপরে ইন্ডোনেশিয়াতে যারা হয়েছে তাদেরও পঞ্চাশ বছর লেগেছে এই ব্যথাগুলোকে তার জন্যই বলছে যদি একবার আমরা মুখোমুখি হই সাহসের সাথে রোধ করা যেতে পারে বেদনার পুনরাবৃত্তি তো এইটা আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র যুদ্ধ না এই যুদ্ধের থেকেও আমাদের প্রতিদিন যে রেপ হচ্ছে প্রতিদিন যে আমরা বহন করছি এই যে ধর্মকে ব্যবহার করে যে অত্যাচারগুলো যে দমন নীতিগুলো সেগুলো কিন্তু প্রতিফলিত হচ্ছে কারণ যুদ্ধে একটা যুদ্ধের সময় একটা অস্ত্র শান্তি অবস্থায় সেই অস্ত্রটা থেকে যায় যদি না আমরা মোকাবেলা করি যদি না আমাদের সরকাররা এটা 
খোলা মুখে যদি না বলে যদি না যদি ডিনাই করে তাহলে এটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে থেকে যাবে তখন নির্যাতনকারী নির্যাতন তখন নির্যাতিতরাই নির্যাতনকারী হয় এবং সেটা আমি শিখেছিলাম যে বেচিকে গিয়ে যে একটি প্যালেস্টিনিয়ান আর প্যালেস্টিনিয়ান ওয়েস্ট ব্যাংকে থাকে একটা মেয়ে ও যখন বলে যে আমি তখন দিশা পাচ্ছিলাম না আমার উপরে এত অত্যাচার হচ্ছে তখন আমি কি করি আমার বাচ্চাকে সামনে পেয়ে ওকে ধরে মারি তো ওর যে ফ্রাস্ট্রেশনগুলো একটা মায়ের যে ফ্রাস্ট্রেশন সে তার নিজের কথাগুলো বলতে পারছে না তখন কি বাচ্চার উপরে গিয়ে পড়ে না তেমনি আমরাও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এইভাবে ধ্বংস করি যদি না আমরা মুখোমুখি না হই সাহসের সাথে আজকে এখানেই থাকি আমরা আশা করি যে আপনারা এই কথাগুলো মনে রাখবেন এবং আরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি অবশ্যই জবাব দিতে পারি আমি বাক্রুদ্ধ আমার আমার মনে হয় আমার এখানে যারা অডিয়েন্স ওরাও হয়তো বাক্রুদ্ধ কারণ আমরা সত্যি এই ধরনের পার্সোনাল টেস্টিমনি এবং বিভিন্ন রকম যে তত্ত্ব এই তত্ত্বগুলো আমরা পড়াশোনা করি পড়াশোনা করার মাধ্যমে জানি এবং পড়াশোনা করে বোঝার চেষ্টা করি সেটার মধ্যে যে এই পার্সোনাল ন্যারেটিভ বা তথ্য সেটাকে অ্যাড করে এরকম অসাধারণ ন্যারেটিভ শোনার সৌভাগ্য আমাদের সত্যি খুব কম হয় মানে আমার তো এখন অনেকটা বয়স হয়েছে আমি তো শুনিনি এখন অবধি সুতরাং আমি ছাত্রীদেরকে বলছিলাম এই বক্তৃতা নিয়ে যে এই বক্তৃতাটা শুনতেই হবে কারণ এই ধরনের বক্তৃতা সত্যি শোনা যায় না মানে এই ধরনের ন্যারেটিভ সত্যি শোনা যায় না তো আমি আমি শিওর যে তোমাদের সারা জীবন মানে যারা আজকে আছো যারা আজকে এসেছো তোমাদের এই বক্তৃতাটার কথা তোমাদের মনে থাকবে কারণ এখানে মেঘনাদি শুধুমাত্র একজন সমাজ বিজ্ঞানী না বা একজন রাজনৈতিক চিন্তক নন তিনি কিন্তু একটা সমাজ দর্পণ দিয়ে যে একটা সমাজের মননকে বোঝা ওই জিনিসটা কিন্তু আজকে উনি আমাদেরকে শেখালেন এই 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 পার্টিকুলার বক্তৃতাটার মধ্যে দিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে মেঘনাদিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওনার নিজের যে কষ্টের জায়গাগুলো আছে সেগুলোকেও একাডেমিক্যালি সিচুয়েট করে সেটা আমাদের ছাত্রীদেরকে বোঝানোর জন্য এটা একটা অনেক বড় কন্ট্রিবিউশন অনেক বড় তো সেই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আমি আমার কলিগদের এবং ছাত্রীদেরকে অনুরোধ করছি ছাত্র ছাত্রী ছাত্রীদেরকে অনুরোধ করছি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে মেঘনাদিকে বোধ আমরা আর পাবো না এখন তো তোমরা কিন্তু এই সুযোগটা হারিও না তোমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো আর যা যা প্রশ্ন আছে আমি অনুরোধ করছি যে তোমরা কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে এখানে শুনতে পাবে এখানে মাইক্রোফোনের দরকার নেই তোমরা একটু পরিচয় দিও তাহলে ম্যাডামের ভালো লাগবে যে কে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে তার কি নাম সে কি পরে করে তোমাদের প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করো হ্যাঁ প্লিজ জয়তী ম্যাডাম শুরু করুন আমার আমি আমাদের ফ্যাকাল্টি ডক্টর জয়তী নাথ হ্যাঁ দেবজানী সেনগুপ্তর বই দা পার্টিশন অফ বেঙ্গল বা বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর পার্টিশন অফ বেঙ্গল তো আমার একটা কোয়েরি হচ্ছিল মনে যে মানে এই যে ভায়োলেন্সটা যেটা ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ছিল মানে রিগার্ডিং পার্টিশন অফ পাঞ্জাব অ্যাসাম অ্যান্ড বেঙ্গল এই ভায়োলেন্সটা কি বেশি ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় নাকি মোরাল এস সেম বা তাদের কি চিন্তাধারা বা তাদের অ্যাপ্রোচটা মানে জিনিসটা কতটা ভায়োলেন্স ছিল কোনটা বেশি ভায়োলেন্স ছিল উইচ ওয়াজ মোর ভায়োলেন্স অসাধারণ আর আমি আমাদের মেয়েদের করিয়েছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় আপনি যে কোরিয়ার মেয়েদের যেভাবে জাপানিজ সোলজার্সরা ব্যবহার করতো কামফোর্ট উইমেন নাম দিয়েছিল এবং অনেক দিন তারা মানে 
মুখে কোনো কথা বলেনি মানে অনেকেই তো সেই সময় শেষ হয়ে গেছিল যারা জীবিত ছিল তারা নাইনটিস থেকে কথা বলতে শুরু করলো তো ওই বাংলাদেশে যে মেয়েরা যারা যারা সারভাইভ করেছে তারা কবে থেকে নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করতে পারে নিজের নামে স্বনামে ব্যক্ত করতে শুরু করলো মানে পাবলিক ডোমেনে শেয়ার করতে শুরু করলো আর দ্বিতীয়ত এদের মেন্টাল হেলথ একটা বিশাল প্রবলেম সেটা তো মানে সব ক্ষেত্রেই সত্যি মানে অন্যান্য কনটেক্সটে ওটা সত্যি তো এই মেন্টাল হেলথ নিয়ে কোনো বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র কোনো পদক্ষেপ নিয়েছে কিনা দ্বিতীয় এই যে তাদের একটা গ্লরিফাই করারও চেষ্টা হলো যে বীরাঙ্গনা নাম দেওয়া হলো মানে সেটা মানে সেটা পেছনেও আমার মনে হয় এক ধরনের হয়তো রাজনীতি কাজ করছে মানে এটা একটা ব্যাপার আর আপনি ওই যে দ্বিতীয় পরের প্রজন্মকে ধ্বংস করার কথা বলবে বললে সেটা কি এরকম হতে পারে মানে যেটা জার্মানিতে হয়েছিল মানে এই রাশিয়ান সোলজাররা জার্মান মেয়েদের ইমপ্রেগনেট করছে হ্যাঁ এবং একটা ওই মানে যেসব সন্তান মানে অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মাচ্ছে তাদের অনেকের মধ্যেই ওই শত্রুদের রক্ত বইছে তো এইভাবেও কি দ্বিতীয় প্রজন্মকে ধ্বংস করার কথা ভাবা হচ্ছে আর এই মানে যুদ্ধ যুদ্ধের তো অবশ্যই একটা বড় হাতিয়ার রেপ সেটা দেখেছি কিন্তু এই যে নারী শরীরকে টার্গেট করা মানে যেন নারী শরীর বিকামস আ সিম্বল অফ দ্য মানে এনিমি মানে কমিউনিটি হ্যাঁ তো এই যে একটা ব্যাপারটা তো সব মিলিয়ে আমার অনেক চিন্তা মাথায় উদ্রেক হলো আমি খুব বুঝিয়ে বললাম না মানে অনেক ভাবনা উদ্রেক হলো স্পেশালি বিরঙ্গ বিরাঙ্গনা মানে তকমা দেওয়ার ব্যাপারটা মানে আপনি নিজে কি সমর্থন করেন মানে এটা কি এদের যে অভিজ্ঞতা প্রচন্ড ট্রমা ট্রমার যে অভিজ্ঞতা মানে যন্ত্রণার অভিজ্ঞতাটাকে কিছুটা কি ট্রিভিয়ালাইজ করছে মানে হ্যাঁ মানে গ্লরিফিকেশন খুব ভালো কিন্তু যে প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে গেছে সেটার মানে জন্য যে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস হচ্ছে বা একটা পারিবারিক ডমেনে আপনি হ্যাঁ ওই ওইটাও প্রশ্ন যে এরা কি মেন স্ট্রিমে ফিরতে পারছে এই মেয়েরা মানে তারা কি আবার মানে যারা বিবাহিত তারা কি মানে দাম্পত্য জীবনে থাকছে মানে আপনি একজন মহিলার কথা বলেন তার বোধে অলরেডি দুটি মেয়ে তো স্বামী নিশ্চয়ই তার পাশে ছিল বলেই মানে তিনি থেকেছে কিন্তু বহু মেয়ে আমার মনে হয় যে তাদের জীবনটা মানে আর ওই যে প্রেম বিয়ের যে এটা সেটা আর করতে পারেনি মানে সেই যে জায়গাগুলোও বোধ হয় নষ্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ মানে পরিবার থেকে হয়তো তারা বিচ্যুত হয়ে গেছে পাকিস্তান অপর্ণাদীর কথা থেকে আমার মাথায় এলো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাতেই বলি আপনার কি কোনো কারণে মনে হয় না যে ট্রমা কোনো না কোনো ভাবে কালচারালি সিচুয়েটেড হয় বা কালচারালি ফর্মড হয় কারণ জাস্ট যদি আমরা দেখি যে জার্মান ওমানরা যখন রেপ হয়েছে ক্রিস্টোমার দাফি যখন লিখছেন এটা একের পর এক টেস্টমনি ওখানে যখন পেয়েছে সেখানে জার্মান ওমানরা নিজেদের থেকে যে একটা জাস্ট ব্যাড অ্যাক্সিডেন্ট তারা ততটা এমপাওয়ার্ড এটা ভাবতে পারে যে এই ব্যাপারটা যে এটা একটা ব্যাড অ্যাক্সিডেন্ট এবং সেটা তা পঞ্চাশ দিনের মধ্যেই তারা এই কথা বলছে এবং বলছে এটাই কত বলছে এটার জন্য আমার কিছু যায় আসে এটা বলবার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু অন্যদিকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অন্য যে রেপ ভিকটিম যারা মূলত সাউথ এশিয়া বা এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের সময় লাগছে এতদিন বেশি তাহলে কি ট্রমা অনেক ক্ষেত্রে কালচারালি ইম্প্যাক্ট হয় কালচারালি ক্রিয়েটেড হয় ধন্যবাদ ম্যাম আসলে আমার প্রশ্ন ছিল যে মানে এই যে বাঙালি মেয়েরা বেশি ধর্ষণের মানে ধর্ষণের বিষয়টাকে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেখানে বাঙালি মেয়েদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলিম মেয়ে যদি আমি সংখ্যাটা দেখি 
তাহলে এই রকম কি কোনো তথ্য জানা যায় বা তথ্য পাওয়া যায় যে হিন্দু মেয়ের সংখ্যা মানে রেপের সংখ্যা কত এবং মুসলিম মেয়ের সংখ্যা মানে ধর্ম কি এখানে আসছে হাতিয়ারের যদি আমি মানে বিষয় যদি বলি আর একটা বিষয় হচ্ছে আপনি বললেন যে কেন রেপ করা হচ্ছে একটা বিষয় আপনি বলেছেন এবং সেই বিষয়কেই যদি আমি মানে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো যে ওদের তারপরে সমাজে ওদের প্রভাবটা কি রকম পড়ছে মানে ওটা যদি একটু ক্লিয়ার করে বলেন তাহলে আমার খুব ভালো হয় মানে <laughs> প্রশ্ন এবং গভীর প্রশ্ন তো এগুলো গভীরভাবেই উত্তর দিতে হবে তো একটা হচ্ছিল প্রথমে জানিকে জানি জিজ্ঞেস করলো যে ভায়োলেন্স অ্যান্ড জেনোসাইড তো এই এটা ছিল যে ওই কাশ্মীর ইত্যাদি ইসের সাথে যে ভায়োলেন্সগুলো হচ্ছে তার সাথে বাংলাদেশের যে ডিফারেন্সটা আছে কি না ইনফ্যাক্ট আমার ওই লেখাতে আমি বাংলাদেশকেও ইনক্লুড করেছি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ সেখানে আমি চিট্টগং হিল ট্র্যাক্সের কথা বলেছি যে ওখানেও একটা যে বাঙালিরা চাকমাদের উপরে ওদের ওখানে আমাদেরও একটা ইনসার্জেন্সি ওয়ার হয়েছে এবং সেখানে চাকমাদের উপরে যে তাদের যে আক্রমণ হচ্ছিল সেখানে আমি সেটাই তখন আমি ওই যে বলেছি নির্যাত নির্যাতনকারী নির্যাতিতরা নির্যাতনকারী হয়ে যায় if they cannot resolve the root problems in their society ebong jemon oi je palestine er bapareo jemon israel er bapare jewish ra to holocaust face koreche kintu tara jokhon israel e geche they are now doing the same thing with the palestinians so jodi na ami justice pai ba jodi na ami amar e gulo pai mane oi je mukhomukhi jodi shotter sathe ek dhoroner মোকাবেলা যদি না করি যে হোয়াট ইজ দ্য ট্রুথ হোয়ার ইজ দ্য রুট অফ দ্য প্রবলেম তাহলে আমার মধ্যে ওগুলো থেকে যাবে যে মাটা বলছি যে মানে সে ই পাচ্ছে না দিশা পাচ্ছে না সে ওয়েস্ট ব্যাংকে থাকছে তার তার সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে না তার স্বামী মরে যাচ্ছে তার ছেলেরা চলে যাচ্ছে যুদ্ধে ইত্যাদি তারপরে সে ধরে ধরে আর আর কিছু না পেরে মানে মারছে তার সন্তানদেরকে মারছে মানে রাগের ছুটে মারছে ইত্যাদি এবং তাদেরকে একটা নেগেটিভ একটা আপব্রিঙ্গিং এর মধ্যে নিয়ে আসছে তো বাং কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আর কি যদি ধরো কাশ্মীর বা অন্যান্য যেগুলো বললাম বললাম আমরা সেগুলো ডিফারেন্সটাকে দের ইজ গ্রেট দের ইজ সাম ডিফারেন্স ভায়োলেন্স ইজ দ্য সেম ভায়োলেন্স ওই যে ধর্ষণকে অস্ত্র ব্যবহার করে বা একটা জাতিগোষ্ঠীর উপরে ই করে কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধের মধ্যে যে জেনোসাইডটা আছে সেটা এখন আমি সেটা পাবো কি না পেতেও পারি এলিমেন্টস অফ জেনোসাইড মাইট অলসো বি দেয়ার যেমন মিয়ানমারে যেটা হয়েছে রোহিঙ্গাদের উপরে রাখাইন স্টেজেই তো ওই রোহিঙ্গাদেরকে বিভিন্নভাবে তাদের রাইটসগুলোকে ই করে দেওয়া আছে তাদের স্কুলে যেতে দিত না তাদেরকে বিয়ে করতে গেলে পারমিশন লাগত ট্যাক্স দিতে হচ্ছে ইত্যাদি এবং এবং এই হেই পলিটিক্সটাই কিন্তু তারপরে বিতাড়িত করেছে একেবারে আর্মড কনফ্লিক্টের মাধ্যমে তাদেরকে বিতাড়িত করেছে তাদের নিজের দেশ থেকে তো সেটা যদি আমরা সত্যিকার অর্থে যদি আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো আপনি বলেছেন যে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তো সেখানে এলিমেন্টসগুলো থাকতে পারে এগুলো আদৌ করা হয়েছে কি না অ্যানালিসিস আমি জানি না অনেকে তাই এখন ইউটিউবে গেলে তো দুই বার্ষণই পাওয়া যাবে কিন্তু আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ইউটিউব মেটেরিয়াল আই এম টকিং অ্যাবাউট হিস্টোরিক্যাল অ্যানালিসিস এবং সেগুলো আমরা যেমন ডেফিনিশনগুলো এটা করছি কেন কারণ আমরা জেনো আমাদেরকেও তো জেনোসাইড হিসেবে রেকগনাইজ করে নাই ম্যাস কিলিং বলে ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটি সো ডেফিনেটলি এগুলো সব ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটিতে চলে আসবে আমাদের বাংলাদেশের যতগুলো 
ট্রাইব্যুনাল হয়েছে আমিও ফেস করেছি বেজিং এ অনেক ট্রাইব্যুনাল করা হয়েছে সবাই ক্রাইমস এগেইনস্ট হিম লিখি জেনোসাইড বল নাই জেনোসাইড ইজ ভেরি পার্টিকুলার কিন্তু এখন আমরা বলছি যেগুলো জেনোসাইড জেনোসাইড যখন একটা মানুষ একটা জাতি গোষ্ঠীর আত্মসত্তা কে ডিস্ট্রয় করে দে ইনটেন্ট টু ডিস্ট্রয় আপনাকে হাজার হাজার মারতেও হবে না আপনি একটা লোককে মারেন কিন্তু দ্য ইনটেন্ট টু ডিস্ট্রয় মাস্ট বি ওটাকে প্রমাণ করতে হবে কেন আমি তাকে মারছি তার তাকে শুধু পার্সোনাল হেক্টরেদের জন্য মারছি তা না এবং শেখ মুজিবকে মারা হয়েছে একটা লোক একটা লিডারকে মারা হয়েছে ওটা অ্যাসাসিনেশন কিন্তু আমি একটা জাতিগোষ্ঠীকে মারছি তার পরিচিতির জন্য তার পরিচিতিকে ধ্বংস করছি তাকে শুধু ধ্বংস করছি না শহীদ মিনারকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে ভাষা আন্দোলনে বট গাছ যেখানে সবাই ওটার আবার ঠিক বট গাছও ছিল না কিন্তু বট গাছের নিচে ওরা শুনেছে যে সবাই একত্রিত হতো মিছিল মিছিল করার জন্য সেই সেই বট গাছ উপরে ফেলে দিয়েছে মধুর ক্যান্টিন যেখানে সবাই পলিটিক্স পলিটিক্যাল এইগুলো ই করত মধু শুধু হিন্দু ছিল তাই বলে না হ্যাঁ কিন্তু ওইখানে ক্যান্টিনে এইসব আসরগুলো বসত মধুর ক্যান্টিনের মালিককে ধরে নিয়ে গেছে এবং মেরে ফেলেছে তার পুরো পরিবারকে অলমোস্ট পুরো পরিবারকে তো এই এই যে পরিচয় আমি যখন আমি আমার মা যখন এই নয় মাস ঢাকায় ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন পরিচয় দিয়েছিলাম আমাদের নিজেদের পরিচয় দিতে পারতাম না একটা সময় আমার মারই একজন স্কুলের যে সেক্রেটারি তার বাসায় আশ্রয় নিয়েছি তো আমাদের কাছে মা যেটা করেছে যে আর আর কাপড় চোপড় নিক আর না নিক তার ফটো অ্যালবামগুলো নিয়ে গেছে সঙ্গে বুকে ধরে ফটো অ্যালবামগুলো ফ্যামিলি অ্যালবাম নিয়ে গেছে তো সেই ফ্যামিলি অ্যালবামে আমরা আগের আগের অ্যালবাম জানি তো কালো রঙের কর্নার দিয়ে ছবি আটকানো হতো এবং সেটা সাদা পেন্সিল দিয়ে আমি লিখেছিলাম জ্যোতির্ময় গোটা করতাম বাসন্তী গোটা করতাম কিছু কিছু নামও লেখা ছিল ওই যে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে সে খুব ভালো লোক কিন্তু সে ফ্রেড ছিল যে সব সময় একটা রেড হতে পারে তখন এই অ্যালবাম দেখলে পাকিস্তানি সোলজারের হাতে পড়লে তো তারাও তাদের কেউ মারবে তো তখন আমাকে বাধ্য করেছে ইগুলো মানে নামগুলো মুছে দিতে তা আমি বললাম যে নাম মুছলে আমি কি করব মা বলছে কি মুছে দে বল লাইক মাই ড্যাডি মাই মামি এগুলো লিখে দেয় তো ওই ভাবটা মানে কি দ্য জিরো নেগেশন নেগেশন অফ ইউর মানে আইডেন্টিটি পুরো জিরো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেন ইন বাংলাদেশ সেটা এখন যদি কাশ্মীরে আপনারা পার করে দেখান এভিডেন্স দিয়ে তাহলে ডেফিনেটলি ওটা আছে বা এটা ইট ক্যান বি জাস্ট অ্যাশন অফ রাইটস অর ইট ক্যান বি ম্যাস কিলিং অর ইট ক্যান বি ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটি আপনাদেরকে তো এভিডেন্সিয়ালি দেখাতে হবে এবং প্রমাণ করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেন্ট টু ডিস্ট্রয় ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডিস্ট্রয় কাশ্মীর টু কাশ্মীর ইজ টোটালি ইজ দেয়ার আ আইডেন্টিটি কল কাশ্মীরি or if there is or if there isn't then uh, you or is that um, um, uh, what should i say that uh, um, or is it just uh, uh, you want to make them all indian nationals of the same tade tale porichite ta ki tara ki porichoy and and apnar kothao ekhane ei je is also porichoy is also cultural je ami je porichiti ta dicchi seta পলিটিক্যাল নাও হতে পারে কিন্তু কালচারালি আই অ্যাকসেপ্ট দ্যাট অ্যাজ মাই আইডেন্টিটি হ্যাঁ তো এটা আমি আপাতত এইটাই আপাতত এই বললাম দ্যাট এভিডেন্স মাস্ট বি দেয়ার অ্যান্ড মানে একটা নুয়ান্স দিয়ে এই কাজগুলো করা যা দরকার তারপরে যেটা হয়েছে যে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছেন স্পেশালি কমফোর্ট উইমেনদের ব্যাপারে বাংলাদেশে এই যে আমি যখন ফেডুসির কথা বলেছিলাম এমনিতেই মেয়েদের নিয়ে আমি একটু ইতিহাসটা একটু বলতে হবে এখানে যে যখন স্বাধীন হয় দেশ তখন একটা অর্গানাইজেশন করা হয় সরকারের পক্ষ থেকে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং সেটা কিন্তু ওয়ার এফেক্টেড উইমেন অ্যান্ড ইট মিন্ট বোথ উইডোজ অ্যাজ ওয়েল এজ রেক্ট উইমেন 
অনেক মেয়েদের অ্যাবর্শন করতে হয় তখন কিন্তু অ্যাবর্শন ল চেঞ্জ করতে হয়েছিল আমাদের সরকারকে কারণ আমাদের অ্যাবর্শন ওয়াজ নট লিগাল তো কিন্তু এইভাবে তাদেরকে ওই ইভেন ওই অনেক ইসে থেকে অ্যাডপশন করাতে উদ্যোগ নেওয়া হয় তো এইগুলো ছিল তারপরেও আমি বলবো যে একটা পর্যায়ে যখন বীরাঙ্গনাটা একজন আমাদের একটা হোম মিনিস্টার স্টেট হোম মিনিস্টার ছিল তার মুখ দিয়ে প্রথম বার হয়েছে কথাটা বীরাঙ্গনা এবং ওইটা কেন বলা হয়েছিল কারণ সব এগুলোকে বলা হতো যে দে ওয়ার নট অ্যাকসেপ্টেড ইন সোসাইটি তখন তো বসনিয়া হয় নাই কিছু হয়নি ওখানে উই ওয়ার দ্য ফার্স্ট পিপল উইথ রেপড ভিকটিমস যে আমাদের দেশে যেখানে কোনো আইন নাই কিছু নাই এদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার তখন বাধ্য হয়ে ওই বীরাঙ্গনা ইটা করা হয়ে কয়েনিক্সটা করা হয়েছিল সেটা আমি অবশ্য এটাকে একটা লেখায় ক্রিটিক্যালি দেখেছি যে আর কিন্তু এটা সমাজও ক্রিটিক্যালি দেখেছে বীরাঙ্গনা না বারাঙ্গনা এগুলো নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টা তামাশা হতো হ্যাঁ তারপরে ম্যারিজ অব উইমেন আমাদের মেয়েদেরকে এগুলোকেই আমার মাও ছিল সেই বোর্ডে অনেক ওই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক নারীদেরকে মানে যারা ওয়ার এফেক্টেড উইডোস তাদেরকেই যারা শিক্ষিত ছিল তাদেরকেই আবার এই বোর্ড মেম্বার করেছে যাতে তারা ভিকটিমদের দৃষ্টিতে দেখে একটা সেন্সিটিভিটি নিয়ে দেখে তো প্রফেসর নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন ওখানে আমার মা ছিলেন আরও অনেকে ছিলেন এবং তারা কিন্তু ওই মেয়েদেরকে ওই ট্রাস্ট ইটা করে ট্রমাটা যাতে মানে কমে যায় তার জন্য অনেক করেছে এবং অনেক মেয়ের বাবা তাদেরকে নেয় নেয় ওরা অনেকে অপ্ট করেছে একটা মেয়ে তো অপ্ট করেছে পাকিস্তানের সোলজার যে প্রিজনার তা সে তাকে রেপ করে নাই সে তাকে একটু বাঁচিয়েছিল তার সঙ্গে পাকিস্তানেও চলে গেছে এবং আমি বীরাঙ্গনা বলছি এই যে নীলিমা ইব্রাহিমের কয়েকটা যে ট্রি টাইস আছে সেগুলোর মধ্যে এরকম পাবেন যে তারা বিদেশে চলে গেছে অপ্ট করেছে এখানে তাদের কোনো সামাজিক সমাজ তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই এত বছর পরেও যখন চিটাগং হিল ট্র্যাক্সেও এই রেইডগুলো হচ্ছিল এবং রেইড রেইড হচ্ছিল তখন চাকমা সোসাইটিও তাদেরকে অনেকে অ্যাকসেপ্ট করে নাই এবং অনেকে দেখা গেছে যে ডাবলি যেমন জার্মানিতে দেখা গেছে যে বসনিয়াতে দেখা গেছে বসনিয়া না ইসেতে ওই সার্বিয়া বসনিয়ান ওয়ারের সময় দেখা গেছে দে হ্যাভ বিন টোয়াইস রেইড once in second world war and once in the uh, when the bosnian war came even they were jokhon rape kora hoy tokhon je gali ta byabohar kora hoy she je soldier ra gali dicche it was the same gali although there were two generations of men raping the same woman can you imagine tar mane ki the culture of rape is not only the culture of a woman's version of rape culture trauma jemon culture ache rape er o culture ache এবং সেটাকেও আমাদেরকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে হবে না হলে দুই জেনারেশনের ছেলে তার মানে হয়তো তার বাপ দাদার মানে গ্র্যান্ড ফাদার এবং দ্য গ্র্যান্ড সান ইজ রেপিং দ্য সেম ওমেন উইথ দ্য সেম ব্যাড ল্যাঙ্গুয়েজ মানে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করা হয় সেটাও তো হিউমিলেট করার ল্যাঙ্গুয়েজ না দ্যাট বডিলি রেপ ইজ নট দ্য অনলি ওয়ে মেন্টাল রেপও তো হয় তো এইভাবে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে খুব ফ্র্যাঙ্কলি এবং খুব ই করে যে খোলা মন নিয়ে যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ওয়ে তো আপনি এটা বলেছেন তো তারপরে যেটা হয়েছে যে ট্রাইব্যুনাল একটা হয়েছিল সেখানে অনেক মহিলাকে নিয়ে আসা হয়েছিল তো দ্য কমপ্লেন ওয়াজ দ্যাট এদেরকে জোর জবরদস্তি করে গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তাদেরকে তারা অনেকেই অ্যাকসেপ্টেড না তারা ফিরে গেছে তাদের স্বামীর কাছে কিন্তু যখন দেখেছে স্বামী নিয়েছে তখন এটা সবার হয়েছে এই এই বাড়ি ও বাড়ি সবার হয়েছে স্বামী তার দে ওয়েন্ট ব্যাক টু নর্মাল লাইফ নর্মাল যদি বলা হয় ওটা এই লাইফটাকে তাহলে দে ওয়েন্ট ব্যাক টু দ্য দেয়ার হাউস হোল্ডস কিন্তু যখন তারা ট্রাইব্যুনালে এসে টেস্টিমনি দিয়েছে যখন ফিরে গেছে তখন স্বামী 
ওদেরকে বলছে যে এই সব বলার কি আছে হ্যাঁ তো তার জন্য নয়নিকা মুখার্জির বই স্পেকট্রাল বুড ওটা আমি পড়তে অনুরোধ করব যে ওখানে সে ওই চারজন মহিলার উনি কম ফলো করেছেন ওনাদেরকে এবং ওনার ওই চারজনের কাহিনিটাই ওখানে লিপিবদ্ধ আছে ওটা পড়লে বোঝা যায় আর ফেরদৌসি ভাসিনী প্রিয়ভাসিনী উনি যখন এটা বললেন তখন আই উড সে ইটস ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড নাইনটিন নাইনটিজে হ্যাঁ নাইনটিন নাইনটিজে আর্লি টু থাউজেন্ড না টু থাউজেন্ড তখনও হয়নি নাইনটিন নাইনটিজ লেট নাইনটিজের এই কাহিনি এবং উনি ভেবেছিলেন আরও মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা আসবে কিন্তু কেউ আসেনি উনি ছাড়া কেউ আর তাকে ফলো করেনি সেটা একটা ওনার জন্য একটা বড় হতাশার দিক ছিল আর ওনার নিজেরও তো ফ্যামিলি অ্যাকসেপ্ট করে নাই কেন এটা হবে কেন ওনাকে দিয়ে এই এই কাজগুলো করা হবে উনি কেন বলতে গেছেন এবং ফ্যামিলির থেকে প্রচণ্ড পরিমাণ ই ছিল রেসিস্টেন্স ছিল ওনার হাজব্যান্ড যাকে তিনি বিয়ে করেছেন উনি তো অবিবাহিতই ছিল সেভেন্টি ওয়ানে যাকে পরে বিয়ে করেছিলেন বেয়ার দা বলে ওই উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তো এবং উনি ওই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই তাকে দেখেছে মুক্তিযুদ্ধের একজন হিসেবে তো এটা তো এক একজনের ওই স্টেজটা এক একজনের এক একটা এক এক রকম আমরা যখন নামি তখন ভেবেছিলাম যে আমরা পাবো কিন্তু এই যে একজনের কাহিনিটা আনতে গিয়েই তো এক বছর লেগেছে এবং আমার মার যদি কথা আমি মায়ের সাথে যদি বড় না হতাম আমি হয়তো এই কারণ শাহিন এসে মানে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে আমার কাছে আসতো আমি ওখানে নিজে ইন্টারভিউ করি নাই কারণ আমি করতে পারবো না আমি জানি তার জন্য আমি ওই এইটা নিয়ে আই ওয়াজ দেয়ার মেন্টার ওই যে গ্রুপটা যা যারা ইন্টারভিউ করছে তাদের মেন্টারশিপ দিতাম আর কি তো শাহিন এসে এসে কাঁদতো আমার কাছে উনি তো এক কথা এক একদিন এক কথা বলে আরেকদিন আরেক কথা বলে এটা আমি উনি সত্য বলছেন না মিথ্যা বলছেন না তো বুঝতে পারছি না তো হচ্ছে কি শাহিন ধৈর্য ধরো ওটা কিন্তু আমার মাও বলে কারণ আমার মা তো এই যে বডিলি ডিসইন্টিগ্রেশন যেটা হয় মেন্টাল ডিসইন্টিগ্রেশন তো হয় মানে আমি তো এক মুক্তিযুদ্ধ একটা বিশাল ক্যাম্পাস এক জায়গায় আমি এক কথা বলছি তো আরেক জায়গায় তো আমি অন্য জিনিস দেখছি তো এটা অ্যান্ড ওয়ান ক্যান অপোজ দি আদার তো তার জন্য আমাকে আর আমার তো সেই কন্ডিশন নাই দ্যাট আই উইল আই এম নট অ্যান অ্যাকাডেমিক দ্যাট আই উইল মেক মিনিং আউট অফ ইট আই এম নট অ্যান অ্যাকাডেমিক দ্যাট আমি আই এম নট অ্যা হিস্টোরিয়ান দ্যাট আমি কনসেপচুয়ালাইজ করব এটা তারা তো দৈনন্দিন জীবন যাপন করছে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করাটাই হচ্ছে মূলই তার জন্য ইট ইস ইম্পর্টেন্ট টু লুক অ্যাট ইট ফ্রম দ্য ভিকটিমস লাইন্স ওদিকে ধৈর্য ধরো তুমি দেখবে তারপরে একদিন কি করলো সে নিজে লিখতে লিখে ফেললো এবং এমন আর্টিকুলেটলি লিখলো এমন মানে মানে ই ছাড়া হিসেবে লিখলো লাগামহীন হিসেবে লিখলো যে আমরাই মানে ভরকে গেছিলাম ওই লেখা থেকে তো এই যে জায়গাগুলো একটা প্রসেস আমার কোরিয়ান কোরিয়ান না মানে যেটা আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ফিলিপিনো ফিলিপিনো মে কাম্পাস ওমেনদের সাথে যারা কাজ করেছে ওই বেজিংয়ে আমাদের সাথে দেখা হয়েছিল এবং ওইটা আমি প্রথম শুনি ওনার মুখে যে কি করে ওই দে ব্রথ দেম আউট এই যে মেন্টাল হেলথের কথা বলছেন হাউ দে ব্রথ দেম আউট প্রথমে এরা দিস ওয়ার গ্র্যান্ড মাদার্স দেন গ্র্যান্ড মা তো তখন তাদেরকে আঁকতে বলতে হতো যে মনে করো তোমার জীবনটা একটা গাছ তুমি গাছটা আঁকো তোমার জীবনটা অনুযায়ী তো একদিন একটা গ্র্যান্ড মা হঠাৎ করে আঁকলো একটা ব্রাঞ্চ একটা ডাল নীল রং হয়ে গেল হ্যাঁ অন্য জায়গাগুলো সবুজ খয়েরি ইত্যাদি একটা নীল রং দিল সে তুমি কেন এই নীল রংটা দিলে তখন শি স্টার্ট ইট টেলিং হার স্টোরি সো ইট টুক ফিফটি ইয়ার্স ফর দ্যাট গ্র্যান্ড মা টু কাম আউট অ্যান্ড ওপেনলি অ্যাডমিট হোয়াট হ্যাড হ্যাপেন আর আপনি যেটা বলছেন যে হ্যাঁ ইটস অলসো ডিপেন্ডস অন ট্রমা ইজ কালচারাল অ্যাজ আই সেট অলসো রেপ ইজ কালচারাল রেপ যেভাবে আমাদের সেই পিতৃতন্ত্র ওটা তো একটা কালচারাল ব্যাপার আমরা সাউথ এশিয়ায় যে পিতৃতন্ত্র দেখি পিতৃতন্ত্র সর্বদাই আছে বাট ওয়ান সাইজ ডাজ নট ফিট অল সেখানে জার্মানিতেও পিতৃতন্ত্র আছে অস্ট্রেলিয়াতেও আছে কিন্তু ওরা ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নেয় নেওয়ার অবকাশও হয়তো আছে তো তার জন্য প্রসেসটা ও ইম্পর্টেন্ট দ্য ওয়ে দ্যাট দ্য প্রসেস থ্রু উইচ ওয়ান আর্টিকুলেটস দিস থিংস দ্যাটস অলসো ইম্পর্টেন্ট যে আমি যদি ওই যে মেয়েটার মতন ফিলিপিনো উইমেনদের মতন করে আমি এই প্রসেসে যেতাম সেই প্রসেসে যাওয়ার কোনো বাংলাদেশে কোনো ই ছিল না মেকানিজম ছিল না এখন হয়তো কিছু উইমেন্স অর্গানাইজেশন কাজ করছে এখন হয়তো সেই সাপোর্টগুলো দিচ্ছে কিন্তু তখন ছিল না ইভেন কুড়ি বছর পরেও ছিল না এবং সেটা যদি আমরা প্র্যাকটিস করতে পারতাম আমাদের যদি সরকারের লেভেল থেকে ওই কাজগুলো করতো কিন্তু প্রবলেম হয়েছে ওখানেই যে আমাদের সরকারগুলো উত্থান পথান হয়েছে আমাদের একটা আমাদের পাঁচ বছর পরে উই হ্যাভ টু ফেস ইভেন দ্য মেডিসিনিং অফ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান অন লিবারেশন ওয়ার হ্যাঁ মানে ওটা তো একটা মানে প্রো প্রো ইসলামিক প্রো সামরিক বাহিনী একটা সরকার মানে প্রো মিলিটারি প্রো ইসলামিক সরকার সেখানে ডেমোক্রেসিরই তো উই হ্যাভ টু ফাইট ফর বেসিক ডেমোক্রেটিক রাইটস লেট আর লোন লিবারেশন ওয়ার্ড আর এই উমেন্স রাইটস তো এটা নাইনটিজে শুরু হয়েছে নাইনটি সিক্সে যখন প্রথম এই শেখ হাসিনার সরকার আবার আসলো তখন শুরু হয়েছিল আবার উইমেন প্যাক বাট অ্যাট লিস্ট বাই দ্যাট টাইম কালচারালি আর অলসো দ্য সোসাইটি হ্যাড মুভড ফরওয়ার্ড এনাফ টু এই ছবি টবি হয়েছে সিভিল সোসাইটি অ্যাক্টিভ হয়েছে প্রথমে এবং এই যে ছবির ব্যাপারে সিনেমার ব্যাপারে প্রথমে কমার্শিয়াল সিনেমাতে অনেক এরকম ট্রোম্যাটিক ভিকটিমস দেখানো হতো কিন্তু ওই কমার্শিয়াল সিনেমা কিন্তু ওরা এগারো জন তারপরে অরুণ দায়ের অগ্নি সাক্ষী এ ধরনের অনেক সেভেন্টি ওয়ান ভিত্তিক সিনেমা হয়েছিল কমার্শিয়াল এবং সেখানে কিন্তু এই রেপ দেখানো হয়েছে রেপকে মোকাবেলার করার জন্য ওই যে হিরোয়িজম দেখানো হয়েছে টু অ্যাকসেপ্ট দ্য ও হিরোইনস অ্যাজ পার্ট অফ সোসাইটি হঠাৎ করে আবার বন্ধ হ্যাঁ এগারো বছর পরে তারপরে আবার বন্ধ আবার উই ওয়েন্ট ডাউন হিল অ্যান্ড আবার তারপরে আর উঠেও আসে নাই ওই রেপ রেপ স্টোরিজগুলো ওভাবে উঠে আসে দুই একটাতে হয়েছে বাট ইট ওয়াজ ভেরি নেগেটিভ তো তার জন্য অল্টারনেটিভ সিনেমাতে চলে গেছে ওটা নট ইন দ্য মেইন স্ট্রিম কমার্শিয়াল সিনেমা তো এই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে জানি না আমি সবার উত্তর দিতে পেরেছি কি না আর সরি হিন্দু মুসলিমের ব্যাপারটা আর তুমি বলেছিলে কি জানি তুমি জানি হ্যাঁ ওটা তো গভর্নমেন্ট তো এটা তো বোঝাই যাচ্ছে দেব ওর জেন গভর্নমেন্ট হুইচ কমিটেড জেনোসাইড অন আনাদার অন আনাদার পার্ট অফ পপুলেশন হ্যাঁ এটা তো অবভিয়াস আর হিন্দু মুসলিমের যেটা না রেপ ওয়াজ অন এভরিবডি হ্যাঁ এখানে মুসলিম এটা নিউবার এক হচ্ছে নাম্বার্স আর আর ডাইসি ফ্যাক্টর কারণ রেপ তো কেউ বলে নাই আমি যদি এখানে এস্টিমেট ওই এস্টিমেটই সবাইকে বলা হয় টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড রেপ কিন্তু এটাও যথেষ্ট না এটা কোনো নাম্বার্স দিয়ে শেষ করা যায় না তারপরে যদি আমাকে বল বলতে হয় যে কয়টা হিন্দু আর কয়টা মুসলিম সেটা আমি পার পাবো না কারণ আনসার্স উইল নট বি ওই ভেরি অ্যাকর্ডিং টু ইন্টারপ্রিটেশন এখন ওখানে নাইনটি পারসেন্ট হচ্ছে মুসলিম হ্যাঁ তো সেখানে যদি আমি বলি যে এত পার্সেন্ট হিন্দু আর এত পার্সেন্ট মুসলিম ইট উইল নট মিন এনিথিং হ্যাঁ তো সেই সেই জায়গা থেকে বিরত থাকাই ভালো যেমন রেফিউজির ব্যাপারে কয়টা এটাও একটা মানে বিতর্কিত ব্যাপার যে কয়জন হিন্দু এসেছে ভারতে আর কয়জন মুসলমান এসেছে তো অবভিয়াসলি দেখা যায় প্রথম প্রথম সবাই হিন্দু এসেছিল আর পরে মুসলিমরাই মেজরিটি মুসলিম ওর ইজ মেজরিটি আর ইট ওয়াজ অন বেঙ্গলিজ নট অন হিন্দু মুসলিম বাঙালিদের উপরে ছিল অত্যাচার হ্যাঁ এবং তার জন্য মুসলমানরা যদি নব্বই পার্সেন্ট হয় তো ন্যাচারালি ওরা বেশি হবে তো এই এ ধরনের প্রশ্নগুলো ইস মিসলিডিং সামটাইমস হ্যাঁ সো এটা এটা যদি এতক্ষণ হয় তার মানে আর কিছু যদি থাকে ছাত্রীদের কোনো প্রশ্ন নেই আমাদের বাচ্চাদের কোনো প্রশ্ন নেই আমি 
हिंदू मुस्लिम सहित बेपारे सत्य ना लुज कत मान मोर फ्रीडम पाए कर समय सतीत प्रश्न उठे ना जेम हिंदू धर्मे जेमन लाइफ लंग डिफरेंस बेपारेट्रियाल नर्म एन स्ट्रीम सोसाइटी थे माइनरिटी कम्यूनिटी सोसाइटी जतिगोष्ठ बेपार मेघना दी जेमन आपनारक्त भीषण भलो छोड़ 
যারা এই অসাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন তাদের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা যে উত্তর শুনতে পেলাম তাতে আমরা আরো অনেক নতুন তথ্য জানতে পারলাম এবারে আমি আমাদের অফিসিয়ালি ফর্মালি ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য আমাদের বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে আহ্বান করছি মেঘনাদি খুবই ব্যস্ত উনি যেটা বলছিলেন যে সবই ভালো কিন্তু এই যে বারবার ভিসা রিনিউয়াল করাটা সেটা পরে আবার কবে আসবেন জানেন না এত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও উনি যে বারবার এই দেশে আসেন এবং আমাদের আজকে আমাদের ইউনিভার্সিটিতে উনি এসেছেন ধন্যবাদ দেওয়া সত্যি ভাষা নেই আর বক্তৃতার কথা আর কি বলবো মানে মুগ্ধ হয়ে শুনেছি অনেক মাথার মধ্যে অনেক কিছু চলছিল অনেক ভাবনা নতুন এলো সেগুলো পরে আরও আমাদের নচার করতে হবে ছাত্রীদের মধ্যেও নিশ্চয়ই অনেক প্রশ্ন এসেছে আসলে ছাত্রীরা সবসময় হয়তো এই পরিসরে মানে এরকম একটা ফর্মাল আনুষ্ঠানিক পরিসরে কথা বলতে একটু দ্বিধান্বিত বোধ করে একটু সাই ফিল করে কিন্তু পরে ওদের ওরা আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন নিয়ে আসে অনেক বক্তব্য থাকে ওদের ওদের আর একটু ওপেন আপ করতে হবে সেই অভ্যেসটা ওদের দরকার তৈরি হওয়া দরকার তো আপনাকে সত্যি আর ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা নেই আমি আপনার আপনার কথা আপনি এটা একটা পার্সোনাল ব্যাপার শেয়ার করছি আমি যখন নাইনটি ফাইভে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি উইমেন স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টারে ছিলাম মানে রিসার্চ ফেলো হিসেবে তখন প্রথম বোধ হয় লিপিদির কাছে লিপি ঘোষ তখন ছিলেন আপনার নাম শুনি এবং আপনার নামটা আমার এত ভালো লাগে আমি নিজের একটা ছদ্মনাম দিয়ে দিই মেঘনা হ্যাঁ মেঘনা বন আমার এখন ওই সময়কার বইপত্রে আমি অনেক সময় ওই মেঘনা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার এই শরীরটা খুঁজে পাই তো হ্যাঁ মানে তো আজকে আপনাকে যে মানে সামনে চোখের সামনে দেখছি আপনার সঙ্গে কথা বলছি আমার গাড়ি করে আপনি এসেছেন যদি ও একটু দুর্ভোগ হয়েছে কিন্তু সত্যি মানে এগুলো আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এগুলোই আমাদের এই এই যে জগৎটা পড়াশুনো গবেষণার জগতের থেকে বড় প্রাপ্তি আপনাদের মতো মানুষের সান্নিধ্য যারা শুধুমাত্র যে মানে এটা মানে মানে বুদ্ধি তো অবশ্যই একটা আমাদের হাতিয়ার কিন্তু আবেগ এই আবেগ ছাড়া হয় না এই যে ইমোশন আপনি শেষের দিকে কেঁদে ফেললেন মানে এই আবেগটাই কিন্তু আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এই আবেগ ছাড়া ইতিহাস লেখা হয় না মানে এই প্যাশনটা ভীষণ জরুরি তো আমি অনেক সময় এবং সবার নিচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা আছে পড়াতে পড়াতে একটু মানে আমাদের যে তরুণ যে অধ্যাপক আছেন অর্জমা এ যখন ক্লাসে পড়ায় হ্যাঁ তো অসম্ভব একটা প্যাশন মানে বাইরে থেকেও আমরা শুনি তো এই প্যাশন ইমোশন এগুলো কিন্তু মানে ইতিহাস চর্চার মধ্যে ডিপলি এনড্রেন্ড আর বলবো আর ধন্যবাদ তো আমাদের ডিসি ম্যাডামকে দিতে হবে উনি অনুমতি নিয়েছেন অনুমতি তো না দেওয়ার কিছু নেই মানে এই ধরনের অনুষ্ঠান আমাদের সবার এটা বড় প্রাপ্তি ওনারও খুব ভালো লেগেছে এবং এটা তো মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনি যদি বলুন যে সব উন্নতির মাপকাঠিগুলো আছে তার মধ্যে তো একটা এই যে আমাদের মানে এসে কত সেমিনার আমরা করছি সেগুলো ছাড়াও মানে সেগুলো তো আছে কিছু ফর্মাল কিছু মাপকাঠি থাকে ইউনিভার্সিটিটা কতটা এগোলো তার বিচার করার কিন্তু তারপরেও আরো অনেক কিছু থাকে যে পাওয়া আজকে আমাদের ছাত্রীরা এরা কতটা যে ঋদ্ধ হলো এদের সত্যি মানে এই এক্সপোজার গুলো ভীষণ দরকার দিদি হ্যাঁ মানে আমাদের ছাত্রীদের এই মানে একটু ভাবনা চিন্তা আমার একটা আমি যদি কোনো ছাত্রী সবার সব ছাত্রীদেরকে এই প্রশ্নটা করি যে ওরা তো আমাকে প্রশ্ন করে না আমি প্রশ্ন করি আমি আমার ছাত্রদের কেউ এটা বলে তো মনে করে না আমি করব তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে তোমাদের তো সিলেবাসে বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার আছে মুক্তিযুদ্ধ আছে এটা 
তোমার কি মনে হয় কেন আছে বাংলাদেশ তো আরেকটা দেশ এটা খুব ভালো প্রশ্ন আমাদের ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালি মানে নিজেরাও কষ্ট পাচ্ছিল ওই ওই টাইমে তো সেখান থেকে একটা থাকতে পারে এছাড়াও তো আমরা অন্যান্য দেশের এই মুক্তিযুদ্ধগুলো মানে পড়ে থাকি বা কিছু বা জানা দরকার হিস্ট্রি স্টুডেন্ট হিসেবে তার থেকে বাংলাদেশটা একটি স্পেশাল কারণ ভাষাটা ভীষণভাবে মিলে যায় যে আমার যতটুকু মনে হয় আচ্ছা পরে একটু ওপারে গেলেই তো বাংলাদেশ আরেকজন বলবে হ্যাঁ বলো ম্যাম আমি বাংলা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রী দশমিনা ম্যাম খুব জোরে বলো আমি যে প্রশ্নটা করলাম যে কেন পড়বো আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর একটু চিন্তা করবো আর আমাকে চাহলে চিঠি লিখে পাঠাতে পারো আম্বেদকর ইউনিভার্সিটি দিল্লিতে তো আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা দায়িত্বটা নেয় তো এবারে হয়তো করে দেবে তাহলে অন্য ছাত্রীদের বোধ হয় অনেকেই টেক্স এরা করবে আর হচ্ছে যে হ্যাঁ আমাদের যে সদ্য যে বিভাগ বিভাগীয় প্রধান হয়েছেন বিভাগে দায়িত্ব পেয়েছেন কোয়ার্ডিনেটর হিসেবে তাকেও ধন্যবাদ দেওয়ার উচিত আমাদের সব মিলিয়ে ঠিক আছে আর আমাদের ডিন ম্যাডাম আজকে আসতে পারেননি সেটা ঠিক এবং আমাদের ফিনান্স অফিসার এই অনুষ্ঠানটা যে আর্থিক যে ইমপ্লিকেশনসগুলো একটা সেমিনার করা সেগুলো উনি এই সুন্দর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ তো আমরা এই বলে এই এই নোটটা রেখে আজকের আজকের যে স্পেশাল লেকচার অনুষ্ঠান সেটা আমরা শেষ করছি আমরা আশা করব যে মেঘনাদি যেহেতু ওই বাংলা থেকে এই বাংলায় আসতেই থাকেন নিশ্চয়ই আমরা ভবিষ্যতে আবার কখনো ওনাকে আমরা কাছে পাবো ওনার মূল্যবান বক্তৃতা শোনার আমরা সুযোগ পাব ওনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টসগুলো আমরা জানার সুযোগ পাব তো ছাত্রীদেরকে অনেক ধন্যবাদ যে তোমরা এসছো তো আমি এই বলে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করলাম ধন্যবাদ